okay so today our topic is mass selection so let us see what is the process of mass selection so what is mass selection sabse pehle hum iski definition dekh lete hain ki mass selection kya hota hai lekin isse pehle main aapko bata do ki jo mass selection method hota hai ye mainly hum cross pollinated crops jo hain unke liye use karte hain lekin kabhi kabhi hum ise self pollinated crops jo hain unke liye bhi use kar lete hain ये सारे जो मेथड्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे जैसे मास सिलेक्शन फ्लोर लाइन पैडिगरी सिलेक्शन इन सारे मेथड से हम अपनी क्रॉप को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी एड या अदर करेक्टरिस्टिक्स जो है उसको हम ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से बेहतर कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो डेफिनेशन क्या है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ सिमिलर फिनोटाइप आर सिलेक्टेड एंड दे सीड्स आर मिक्स टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू वेराइटी अब इसका क्या मतलब है बाहर सिलेक्शन के मेथड में हम क्या करेंगे फॉर एग्जांपल ये फील्ड है हमने इसमें कोई क्रॉप जो है वो ग्रो करी है और हम इस क्रॉप को जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स काफ़ी सारे प्लांट्स जो कि फिनोटिपिकली सिमिलर हो देखने में सेम हो ठीक है उनको सिलेक्ट करेंगे और उनके सीड्स को मिक्स कर लेंगे टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू वेराइटी ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने ये प्लांट सेलेक्ट कर लिया ये सेलेक्ट कर लिया ये सेलेक्ट कर लिया ये देखने में भी सेम थे और इन इनमें जो करैक्टर्स थे वो भी डिजायरेबल थे जो हमें चाहिए या फिर जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं ठीक है तो हमने ये सारे सेलेक्ट कर लिए और सीड्स को आपस में मिक्स कर लिया टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू वेराइटी तो उसको हम उस मेथड को हम कौन सा मेथड बोलते हैं मास सिलेक्शन अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं इनकी एप्लीकेशन क्या क्या हैं तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वेराइटी अगर हम कोई लोकल या देसी वेराइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके फीचर्स ईल्ड करेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम मार्क सिलेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं दूसरा प्योरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्योरलाइन वेराइटी तो प्योरलाइन वेराइटीज़ जो है वो कौन सी वेराइटीज़ होती हैं प्योरलाइन वेराइटीज़ वो वेराइटीज़ होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है ठीक है वो होमोजाइजस भी है प्लस सेल्फ पॉलिनेटेड भी है तो ऐसे प्लांट की जो प्रोजनी होगी वो प्योर लाइन होगी और ऐसी वेराइटीज को हम प्योर लाइन वेराइटीज बोलते हैं ये प्योर लाइन वेराइटीज को जब हम बहुत सारे टाइम तक कल्टीवेट कर लेते हैं जैसे 15-20 साल तक कल्टीवेट कर लेते हैं तो ये वेराइटीज कंटेमिनेट हो जाती हैं क्यों क्योंकि इनमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है अब जेनेटिक वेरिएशन क्यों आती हैं मकैनिकल मिक्सचर हो सकता है ठीक है मकैनिकल मिक्सचर या फिर म्यूटेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन कोई भी इसमें से रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ गई यूनिफॉर्मिटी खराब होगी और इसलिए हमने इनको प्योरीफाई करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे मास सिलेक्शन मेथड को हम यूज करेंगे ठीक है उसके बाद हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं तो इसको कितने साल लगते हैं छः से सात साल ठीक है सबसे कम टाइम लगता है बाकी जो मेथड होते हैं उनमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है लेकिन इस प्रोसेस में बहुत कम टाइम लगता है छः से सात साल लगते हैं तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं ये हमारी फील्ड है इस ओके तो प्रोसीजर में क्या है फर्स्ट ईयर में फ्रॉम द वेरिएबल पॉपुलेशन टू हंड्रेड टू टू थाउजेंड प्लांट्स विद सिमिलर बट डिजायरेबल ट्रेड्स आर सिलेक्टेड हमने जो है टू हंड्रेड टू टू थाउजेंड प्लांट सेलेक्ट कर लेने हैं जिसमें डिजायरेबल करेक्टर्स हों और फिनोटिपिकली सिमिलर हो और उनके सीड्स को हमने कम्पोजिटेड कर लेना है जैसे सेकेंड पॉइंट है सीड्स को हम द सेलेक्टेड प्लांट्स आर कम्पोजिटेड सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे ट्रायल करेंगे मतलब कि उसको क्या करेंगे कंपेयर करके देखेंगे वहाँ की पॉपुलर वेराइटीज से जैसे ये एक प्लॉट है इसमें हम उन सीड को ग्रो करेंगे जो हमने सिलेक्टेड प्लांट से लिए हैं ठीक है थीके? और दूसरे प्लॉट में हम वहाँ की चेक वेराइटी जो है उसे ग्रो करेंगे अब चेक वेराइटी क्या होती है चेक वेराइटी वो वेराइटी होती है जो उस रीजन की या उस एरिया की पॉपुलर वेराइटी हो ठीक है ताकि हम इन दोनों में कंपैरिजन करके देख सके कि कौन सी बेटर है अगर हमारी वेराइटी इस चेक वेराइटी से बेटर होती है तो हम इसे नेक्स्ट जो ट्रायल होता है उसमें पास कर देते हैं ठीक है थीके? So the composited seed is planted in the preliminary yield trial along with standard test. Phenotype of the selected population is crucially evaluated. So जो plants होंगे उनका हम phenotype अच्छी तरह से evaluate करेंगे. उसके बाद third to fifth year में क्या होता है? 
promising selections are evaluated in coordinated aim trials at several locations so hum all over india bahut sari locations mein use grow karke dekhenge hamari jo ye variety hai wahan ki tech variety se agar wahan ki tech variety se ye achhi nikalti hai theek hai promising hoti hai to hum iski multiplication karenge aur distribute kar denge ab jaise promising selections are evaluated in coordinated aim trial at several locations released as a new variety fit superior to check variety agar check variety se zyada superior hai so it will be released as a new variety next year sixth year mein hum kya karenge nothing but seed multiplication and distribution next we have what are the merits and demerits of this method there are various merits and there are various demerits so first of all let us discuss what are the merits so the varieties developed through mass selection are more widely adapted why they are uh, they are widely adapted because large number of plants are selected and their adaptability is quite next is this reduces time and cost as i already told you in this method very less time is consumed as compared to the other methods like floor line or pedigree method uh, so very less time and very less cost is you know needed so next is mass selection retains considerable genetic variability by this method genetic variability is retained in the new variety next is the merit वेराइटीज शो वेरिएशन एंड आर नॉट यूनिफॉर्म जो भी हमारी वेराइटीज होंगी वो एक जैसी नहीं होंगी उनमें कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन होंगी एंड इम्प्रूवमेंट इज जनरली लेस क्यों जनरली क्यों लेस होती है क्योंकि हम बहुत सारे प्लांट सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है तो उसमें इम्प्रूवमेंट क्या होगी बहुत कम इम्प्रूवमेंट होगी वेराइटीज डेवलप फॉर मार्स सेलेक्शन आर मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई उसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इस मैथड में हम प्रोजनी टेस्ट नहीं करते और हमें नहीं पता चलता कि हमारी जो पॉलिसी है वेदर होमोजाइगस है या हाइड्रोजाइगस है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूवमेंट इज शॉर्ट लेफ्ट और जो हमारी इम्प्रूवमेंट होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है थैंक